Écoutez, je sais qu'on a eu des différends dans le passé, qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais... Laissez-moi vous montrer qu'on peut travailler ensemble. C'est marrant, vous ressemblez un peu tous, je trouve. C'est raciste, ça, monsieur. Désolé. Bref, laissez-moi vous montrer les résultats de notre travail. Allez, spaghetti. Le jeu vidéo, joueur du Golony. Pourquoi vous avez fait ça Parce que je pense que votre univers a besoin de s'exprimer à travers un nouveau média et je pense que ça peut être intéressant par rapport à tous les gens qui vous suivent. Et pour qui... l'argent, hein Oui. Salut, c'est Jean-Louis, l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. Sais-tu ce que c'est qu'un FMV Non Eh ben, laisse-moi t'expliquer avec une voix moins chère. Souvenez-vous de cette très très courte période où d'un seul coup les cinématiques se sont mises soudainement à ressembler à ça. C'était la révolution, c'était comme un film sans tomber un nitoscope. Et finalement, quelques mois après, on revenait sans trop d'explications à de la 3D moche. Avec l'apparition des consoles à CD, il était du coup devenu enfin possible de stocker des vidéos. Le support CD offrant largement plus de mémoire que le support cartouche. Et c'est donc avec certaines consoles qu'est apparu un nouveau type de jeu, les jeux FMV ou Full Motion Vidéo. Le gameplay de ces jeux en général, c'était pas super intéressant, hein. pour la plupart il va s'agir de point and click, voire de rail shooter ou de jeux à QTE. Ça arrivait parfois d'avoir des bonnes surprises, comme Supreme Warrior, que je trouve être le meilleur jeu FMV, mais souvent c'était des jeux assez pathétiques à cause de leurs jeux d'acteurs horribles et de leur manque de moyens. Et justement, suis-moi et je t'aiderai avec l'aide du joueur du grenier à découvrir plusieurs de ces jeux. Vas-y, clique où tu veux. C'est un mur. C'est une étagère. C'est une serviette hygiénique usagée. Alors, c'est pas mal, hein Même si les FMV ont disparu depuis un bon moment, un des plus connus pour le grand public reste Night Trap, sorti en 92 sur Mega CD. Et l'histoire, la voilà. Cinq adolescentes ont disparu après avoir passé la nuit dans la vieille maison vinicole du lac, chez Monsieur et Madame Victor Martin. En ce moment, cinq autres filles se rendent chez les Martins pour y passer la nuit. Votre mission qu'elles ne connaissent pas le même sort que les autres filles. Hier soir, un de nos agents est entré dans la maison et a découvert un système de sécurité étrange. Des caméras cachées dans presque toutes les pièces et une série de pièges. Ok, alors si je comprends bien, il y a une semaine, cinq adolescentes ont disparu chez un mec, Monsieur Martin. La semaine d'après, il réinvite cinq adolescentes chez lui, et chez ce mec, Monsieur Martin, on a découvert qu'il y a des caméras partout et qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter Et puis les caméras, quand même, elles sont vachement bien placées, hein. Font des changements d'angle, des travelling, des mouvements de grue... Il euh, a pas à dire, c'est vraiment le top de la caméra de sécurité. Hein. <rire> Faites quoi, monsieur Martin Ne vous inquiétez pas, continuez à danser. Bref, le but du jeu, donc, vous contrôlez tout un tas de pièges grâce à un code de sécurité qui peut changer au fil du jeu, hein, selon les dialogues des personnages, et donc vous devez appuyer au bon moment pour déclencher les pièges qui capturent les ninjas. Qui sont ces ninjas J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils marchent tous comme s'ils avaient une poignée de verre pilé dans le cul. Enfin bref, et donc plus vous attendez, plus il y a des ennemis dans la maison, à tel point qu'au bout d'un moment, ça devient complètement ridicule. Enfin, je veux dire, regardez, il y a 30 ninjas dans la maison. 30 quand tu regardes la carte, la maison elle a pas l'air de faire plus de 80 mètres carrés quoi. Mais comment elle s'en rendent pas compte Elle devrait pas pouvoir faire 2 mètres sans leur marcher dessus J'ai quand même pas à me remettre avec lui après tout ce qu'il a fait, et dit en plus. Non, non. Bref, après le jeu est évidemment nanardesque, mais c'est ce qui fait son charme aussi, hein. Ce jeu transpire les années 90 par tous les orifices, les vêtements, les coiffures, les dialogues. Ah, Eddie. Salut. Merci d'être venu, Eddie. Oh, et dis-nous quand tu vas crever, Eddie. Oh Et évidemment, le jeu d'acteur extrêmement mauvais, il est pour oh, beaucoup dans le côté là. cheesy du jeu. Les voilà Qu'est-ce qu'il allait faire, là L'embrasser ou lui manger le visage Mais attendez, c'est pas un jeu, il y a que des vidéos. Pour l'instant, oui, mais continuez à jouer La suite pourrait vous surprendre Pas mal de jeux FMV étaient aussi des rail shooters. En gros, un jeu où tu regardes des vidéos défiler, tu cliques dessus et ça déclenche une autre vidéo. Comme MacDog McCree, hein, par exemple, qui est très connu, ou Corpse Killer, un jeu où vous incarnez un soldat américain envoyé par le Pentagone qui doit aller sauver son chef perdu sur une île remplie de gens très mal maquillés. Non mais sérieusement, ils ont pas maquillé ses mains. 
et où vous êtes aidé par Winston, un Jamaïcain complètement cliché qui est vraiment complètement symptomatique des gens qui n'ont pas d'imagination quand ils créent leur personnage. Mais il doit dire qu'il est d'accord avec vous. Bah alors, le jeu en lui-même, c'est un rail shooter, donc j'en parlerai pas parce que le gameplay est pas très intéressant, juste je mentionne son existence parce que je pense que c'est vraiment un des rail shooters les plus laids du monde. Le jeu te chie dans les yeux, les décors sont dégueulasses, les ombres flottent, se mettent à voler. Oh, et c'est quoi ce boss de fin On dirait toi quand tu lâches une caisse après t'être retenu toute la journée. C'est exactement pareil, vous avez dit que ça allait me surprendre. Ah non, j'ai dit pourrait vous surprendre. Mais attendez, vous avez pas testé la partie point and click C'est comme dans un vrai jeu, on peut mélanger les objets. Ok, alors attendez, je vais combiner un champ de blé avec du chocolat. Et paf, ça fait des chocapics Comme ça Ok, continuez, c'est bon. Un des types de jeux les plus répandus de la FMV, ça reste le point and click, un genre de jeu qui s'adapte parfaitement au format vidéo. On a d'ailleurs eu du Made in France hein, dans les point and click, comme l'affaire Morlove sur CDI. Nous sommes donc dans la ville de Paris, dans un monde alternatif où la gravité a basculé de 30 degrés sur la droite. Et donc Virginie, une amie de votre copine, a été assassinée. Devant vous, vous foncez sur son cadavre et là, visiblement, on apprend que vous êtes... Un fétichiste de l'odeur des cadavres. Non parce que vraiment, à moins d'avoir un odorat de chien, je vois pas du tout l'utilité de faire ça. Hein. Bon, le jeu est plutôt basique, hein, c'est un point and click, enquête, tout en fait standard, mais finalement la vidéo est assez mal exploitée. Dernière révélation sur l'affaire Yanova Achetez le journal Dernière nouvelle Plus personne ne vend des jours de comme ça depuis 1830 Bon, alors quand vous faites certaines actions, ça déclenche des petites vidéos, souvent un peu inutiles. Tenez par exemple, là je monte un escalier. De manière complètement naturelle. Putain de cholestérol Puis c'est quoi cet angle de vue, là Non, parce que à moins de monter les escaliers comme ça, personne n'a cette vision-là en montant un immeuble Enfin fait, bref, donc, après, hormis quelques défauts du genre l'ambiance musicale qui est très mal placée, et les vidéos, du coup, qui sont vraiment pas terribles... Faites ce qu'on vous dit, et allez-y. Bousculez-moi, et fuyez. Ah oh, J'ai dit bousculez-moi, enculé Eh ben, le jeu, paradoxalement, est loin d'être un des pires FMV une des merdes les plus connues en FMV, c'est Gabriel Knight, notamment connu pour son doublage français lamentable. Le jeu commence par un groupe de villageois qui viennent nous voir car une enfant s'est fait attraper par un loup. Le chef du village nous explique donc le malheur des parents juste à côté. Tony Le loup m'a regardé. Ses yeux étaient humains. Il savait ce qu'il faisait. Il savait Ok, arrête de parler, s'il te plaît. Bref, on voit bien que Gabriel est bouleversé par ce qu'il vient d'entendre. Regardez sa tête. Est-ce que j'ai éteint le four Et il a emporté une partie de l'enfant avec lui. C'est horrible. Je crois que j'aurais eu la même réaction si j'avais renversé ma tasse de thé. Comment le mec, il peut aussi mal jouer, sérieux Putain, ça doit être chiant s'il est comme ça en vrai. Mes condoléances. Condoléances, quel horrible accident Donc Gabriel, qui s'en cire, met tellement la bite de sauver les villageois, décide d'aller dormir d'abord, hein, parce que fuck you, et ensuite seulement le jeu commence. Et donc si je vous montre ce jeu, c'est vraiment uniquement pour ça. De la porcelaine, très cossu, cette forêt est très grande. Ce mec est toujours faux, je sais pas comment il fait, même par hasard, des fois on devrait tomber sur une réplique qui est correctement jouée, mais là non, il est toujours à côté vous êtes de la télé J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire le Lébert, lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux alors que ceux des loups du zoo sont gris le doubleur, il sait pas lire, là, c'est pas possible. Non mais, dans le jeu, on entend même l'équipe technique parler sur certaines répliques. J'ai désiré de la compagnie, depuis bien avant votre naissance. Exactement. Fais-le lentement. Évidemment, j'arrive pas à me relire. Je désirais de la compagnie de bien avant. Je suis bien. Non mais vous vous rendez compte qu'en plus, derrière, tu dois avoir l'acteur qui dit plus rien et le son qui continue Depuis bien avant votre naissance. Non mais t'as arrêté l'école en sixième, espèce de débit Je dis pas après, hein, peut-être que le jeu il est très bien, j'en sais rien, mais tu peux prendre le meilleur film du monde si les voix elles ressemblent à ça. Vous ne passerez pas, flamme de doune euh, Mais ce sera de la merde Ta mère elle est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Ta mère elle est tellement conne qu'elle croit que Cunilingui c'est un nuage. Ouais on a décidé de mettre des trucs que les drones si j'aime bien. Police Quest, soit un jeu sorti en 95 sur PC, dérivé de la série des Police Quest, et qui est réputé pour être un des plus gros étrons FMV. Donc le jeu commence par un briefing qui dure une éternité, avec ton chef qui te bassine sur le fait qu'on n'est pas des cow-boys, qu'on se bat en groupe, qu'on est une équipe, et blablabla, enfin je passe. 
Officer, you dare interrupt a superior? Let me warn you, insubordination is not tolerated around here. Never has been, never will be. Is that clear, officer? Est-ce que je me fais parce que je viens de passer la cinématique? Oh, et du calme, ça va, heureusement que tous les jeux sont pas comme toi. Étranger, laisse-moi te présenter cette épée légendaire, forgée dans la plus haute montagne par les dragons il y a 9000 ans. Ah, tu me le dis si je te fais chier Tu, tu peux me répéter ce que j'ai dit Non Bah ouais, voilà, ouais, tu refous, je la garde l'épée, là, moi Alors tu vas, tu vas te faire... Donc avant de commencer à jouer, le jeu te demande de passer par la case entraînement. Et là encore, c'est comme pour les cinématiques que tu peux pas passer sinon les mecs se bex. Là, si tu tires avant que ton chef y siffle, tu te fais engueuler. Now knock off the funny business and get focused. Désolé, sergent Bon, à la limite, ça c'est pas très grave. Par contre, moi ce qui m'emmerde, c'est le fait que l'entraînement ressemble à ça. On guard. Ça va Vous arrivez à supporter cette tension insoutenable Bah vous allez, parce que ça va être ça pendant 40 putains de minutes 40 minutes à faire un putain de clic sur un écran fixe Mais vous avez complètement cramé C'est un jeu vidéo Hein, je veux dire, cette partie, c'est censé être quoi Un tuto, non Alors, j'ai compris, clic gauche égale tirer. J'ai pigé, pas besoin de me faire faire ça pendant 40 minutes Et ça, mais c'est que le premier entraînement Hein, si tu veux utiliser d'autres armes, eh ben, il faut refaire la même chose à un autre endroit et puis c'est pas fini parce qu'une fois que t'as fini l'entraînement, après il y a le briefing. 60% of all our call-ups are barricaded suspects. Out of that, approximately 80% of the barricaded suspects will be a domestic barricade of a single male. Hostage taking and multiple barricaded suspects make up the remaining 20%. Now anytime you have one or multiple barricaded suspects, time is on your side. Negotiation is key. Time becomes crucial. Ok, alors donc j'ai passé 40 minutes à faire un entraînement, 30 minutes à écouter un briefing. J'ai le droit de jouer maintenant Je suis le SWAT, pas la putain de police municipale Je veux tirer sur des gens Bah, la première mission consiste à déloger une grand-mère diabétique et cardiaque de sa maison. C'est pas moi qui le dis, c'est le briefing. Il faut bien commencer quelque part. Hein. On avait assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. Et pourtant, même ça, j'arrive pas à le passer. Si tu cliques sur n'importe quel bouton sur lequel tu n'es pas censé appuyer, le jeu te renvoie à la base pour refaire tout le tuto. Et j'ai eu beau jouer pendant des heures, j'ai même pas trouvé simplement comment bouger mon personnage. Le seul truc que j'ai trouvé pour le faire bouger, ça a fait ça. Pop était le meilleur d'entre nous. Mais parfois, être le meilleur de l'élite de la police ne suffit pas face à une septuagénaire cardiaque et diabétique. D'ailleurs, on, on va l'enterrer juste après, elle, elle est morte à cause du bruit provoqué par son arme. Et attention, ce n'est pas une question de réflexe. Je veux dire, j'ai réessayé en étant prêt à buter la mamie, je veux dire, tirer avant qu'elle ne tire, mais non, l'arme ne fonctionne pas. Même si j'arrive sur cet écran, ben, je peux rien faire, je suis déjà mort. Je suis un mec du SWAT, et ce jeu me dit littéralement que je tire moins vite qu'une grand-mère malade de 64 ans Et sincèrement, je suis triste, hein, parce que j'aimerais bien voir le reste du jeu, je suis sûr que c'est super intéressant, mais... Ben, je peux pas, ben, cette grand-mère me défonce. Voilà, ben, faut savoir s'avouer vaincu quand on tombe sur plus fort que toi. Ok, sérieusement, il a rien d'intéressant dans votre jeu de merde, là. Depuis tout à l'heure, ça fait glancer des vidéos les unes après les autres. Mais oui, je sais, mais euh, il reste une vidéo, hein, attendez. Euh... Ouais, ouais c'est bon, ouais. Euh, c'est un jeu ah. érotique. Bon, la dernière. Bon, c'est où Les jeux FMV, c'était aussi une catégorie de jeux importante, c'est les jeux pour adultes. Parce que je veux dire, évidemment, dès qu'on a pu mettre de la vidéo sur un CD, tu croyais qu'on allait mettre quoi dessus des musées Man and Off, sorti en 95 sur PC, un des plus mauvais jeux de drague jamais inventé, parce que oui, il y a des mauvais jeux de drague. Alors, le jeu commence donc où vous avez rendez-vous avec votre pote, un espèce de colossal gros bof qui a pitié de toi, et qui du coup t'envoie vers une agence de rencontre nommée Man and Off. En arrivant, vous rencontrez Jerry, la patronne de l'agence, et vous pouvez commencer à lui parler. Vous dites même pas bonjour, et les trois premières choses que vous pouvez dire, c'est ça. Réponse 1. Je suis le président du club de gynécologie amateur. Notre devise... Toujours à votre cervix. Parce qu'en fait, le cervix, bah, c'est une partie de, de la... Bah, de la... Réponse 2. J'ai une cargaison de capote, puis je voulais livrer à l'arrière. Et par derrière, je veux dire... 
Ah, signez là. Enfin, je veux dire, signez là. Réponse 3. Oh, le docteur de l'amour est à son poste. Avez-vous des patients pour moi euh, Bien que je sois tenté de répondre à la troisième, parce que les seules conséquences que je vois aux deux premières, c'est celle-là. J'ai envie d'encourager la créativité en prenant la deuxième. Malheureusement, Jerry, étonnamment, ne me croit pas. So Montrez-moi votre carte de membre du club de gynécologie amateur pour voir. Donc vous continuez à parler avec Jerry, alors selon vos réponses, sa tête va changer, exprimant ses sentiments, la joie, la méfiance, euh, la constipation... Et ce qui est terrible, c'est que des fois, t'as l'impression que tu vas te faire envoyer chier, mais non, c'est la bonne réponse. Ben genre par exemple, wow, « Waouh, une femme belle et intelligente, <rire> c'est tellement rare de nos jours !» Mais heureusement, quand vous vous trompez trop souvent, okay. votre pote vous parle et vous donne des conseils. You shouldn't be surprised by her reaction, old chum. Comment, comment ça marche Il est dans son esprit C'est un fantôme Luc, dis-lui qu'elle est bonne. Moi, elle est bonne, elle est... Bref, l'histoire c'est que tu dois draguer Jerry, mais que Jerry accepte de se faire draguer seulement si tu réussis à sortir avec ses cinq copines. Donc bref, tu pars pour le club de gym pour rencontrer les autres filles, qui ne font clairement pas de la gym. Hein. Il va donc falloir leur parler à chacune et essayer de toutes les draguer. Alors qu'elles sont toutes à côté les unes des autres, hein, je rappelle. Vous savez, j'ai pas pour habitude de courir après les femmes et de... Oh, va te faire foutre. <rire> Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Vous êtes actrice de porno Bon, après, je vais pas finir le jeu, hein. En tout cas, pas devant la caméra. Mais après, bon, les répliques de ce jeu sont... Alors, vous en pensez quoi Ben, bah, vous le savez, un jeu vidéo, c'est pas juste regarder des vidéos et de temps en temps cliquer sur un bouton pour faire avancer l'histoire. Ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est un film interactif. Après, moi, je dis pas, j'aime bien regarder des vidéos, mais un vrai jeu vidéo, c'est pouvoir faire des choix, pas avoir l'illusion d'avoir le choix. Quoi Vous refusez la sortie du jeu Après tout le temps qu'on a passé à travailler dessus Bah oui bah ah, Moi, euh, je fais comment pour payer mes employés Évidemment, enfin, je les paye bah, attendez, moi, mais je vais pas faire de l'argent parce qu'en fait, je dois acheter un pâteau parce que je suis en Accès anticipé Merde Bon, en même temps, les gens seront pas assez cons pour... 10% de réduction À l'aise Always look on the bright side of life Always look on the light side of life